おはようございます。今日は黒部ダムを見に行きます。はい、日本一のダムを見に来ました。はい、長野県の扇沢駅というところから黒部ダムに行くんですけど、うん、昨日はもう扇沢駅の無料駐車場があって、うん、そこで車中泊して、今日は朝一の電気バスで、うん、に乗りたいと思います。めっちゃ天気いいからな、ね、多分綺麗にダムが見えるんじゃないかと。最近雨続きやったんですけど、で今日からな、観光放水。ちょうど観光放水を狙ってきたので、今日から開始です。しかも晴れやから、めっちゃいい。楽しみ。楽しみです。行きまーす。行きまーす。下の無料駐車場から上に登っていきます。この辺は有料。そうやな、こっちは有料駐車場。千円先だった。千円、十二時間千円やったな。電気バスに乗って上に上がります。バスに乗りましたこれで大木沢駅から黒部ダムまで16分かかっ、うん、約16分でした楽しみお天気良かったなもうめっちゃ天気いいからな楽しみです黒部ダム駅に着いてルートが2つあります右に行くと展望台コース、左はレストハウスコース。右は展望台。右から展望台経由でダムの方に向かいます。まあまあ。二百二十台からな。見えてきました。外がしんどい。<笑>マスクしながらがしんどい。うわ。やばい。うお、出ました。わあ綺麗。うわ、来ましたここが展望台天気がいいめっちゃあ、すごいダムはうわ,うわ、見えた来たすごい放水してる綺麗うわ量やば迫力がやばいよでかじゃあ、ありがすごい。すごい。ってるこれ。すごい。すごい。で、迫力がやばいし。うん。アルプスが。そうやねんな。山が見えてるから綺麗。めっちゃ綺麗。感動した。本当に。これはすごい。目玉の上も歩いてますね。すごい。こっから見たら、人がちっちゃいから。めっちゃちっちゃい。結構遠いな、距離。すごい。すごいです。さすが日本一。やばいなやばい舐めてた<笑>あれが立山連峰前はあそこまで行ってるなそうあのちょっとちっちゃすぎて見えへんけど<笑>先っちょにロープウェイの苗木があって大観望駅っていうのがありまして前は反対側からそっちまで行きました富山側からあっちまで行って今日は長野側から反対側からな<笑>黒部ダムはこっちから行く方が圧倒的に近い圧倒的に近いあっちやったらめっちゃ乗り継がな,いっ乗りがないろいろロベダムだけ行くならな、うん、長野から入った方がそうそう早く終わるよな。上の展望台から歩いてもうちょっと近づいていけるんで、うん、降りていきます、はい。せっかく登ったやつを降りていきます。<笑>こんな感じです。外階段を降りていきます。近づいたらまた迫力が。近づいてきた。すごい近づきました。若い段結構長い。結構急やから雨の日とか危ないな。下で見れます。あ
また近づけるレインボーテラスっていうところが下にあるみたいに向かってますまさにレインボーが見えるかなちょっと薄いなあの下へまあ下から綺麗に見える時があるんじゃないすごい見てたかってるすごいですねレインボーテラス一番近いな近い虹がちゃんとかかってる虹がかかってるすごい,い,いめっちゃかかってる綺麗な虹がかかってますダブルこうなってるねほんまは、うん、黒部ダムは電力不足の解消のため昭和三十一年七年と五百十三億円もかかってるのですごいなしかも一千万人も人が関わってるこんなところに作ったのがほんまにすごいすごいわこんなよう作ったな,なあこんな特設会場があります黒部ダムについて勉強できますレストハウスがありますねここまで上がってきたテラスからしんどいめっちゃ結構これ元気じゃないとしんどいな続いてダムの上の方を歩けるから歩いてみるダムの上に行きますこんな感じで上を歩いていけますすごいこれが黒べこ全然人おらんくなったなあみんなあっち行ったんかな上の方あそうやな,なもしかしたらもう向こうの方までだからロ,えロープウェイの乗り場どこなんやなんかどこやろうな,なんか15分ぐらい歩くって書いてあるあ,あっちの方にね、うん黒部ダムの中心に到着しましたこっからも下を覗けますうわー綺麗に虹が出てるあの上先ほどあの上にいましたあそこに遊覧船があってここの黒部湖はガルベっていう遊覧船で巡ることができます。今日は私たちは乗りませんが。ゲストハウスの上に無料休憩所があったので。そこにやってまいりました。ほんまはな、黒部ダムカレーとか食べようと思ってたんやけど、そうそうまだ九時。早すぎて。<笑>早く来すぎて、空いてなかったさすがに。朝の九時で、レストランは十時からやった。<笑>朝からカレー食べるやつはおらんかった。<笑>今日はおやつを持ってきてます。はい。ご紹介お願いします安曇野のなんか有名なスコーン屋さんそう昨日行ってきて竹の巣ベイクっていうスコーン屋さんに行ってきたので、うん、そこで買ったスコーンを持ってきましたすごかったなめっちゃ人気やっためちゃくちゃ朝な、うん、何時, 10時11時オープンで10時15分ぐらいには着いたんかな、うん、でも7番目やってそう早めに行ってでも整理券配ってんねんなもう人気やから、うん、整理券配ってて7番目でした<笑>そんなとこなすごいめっちゃいっぱい人来てそうそうめっちゃ人気やったの平日やのに、うん、結局昨日9個買ったんかめっちゃ買っていろんな種類あるからな9個買って<笑> 4個食べてもう昨日のうちに4個食べたから残り買うわ。四個、六個食べたんです。そうそう、昨日六個。晩ご飯もスコーンやった。六個食べました。ので残り三つ,つ持ってきました。私たちはこの間大観望まで行ったからな。うん、もう今日は黒部ダム止まりで。そんな人はもうおらんやろな。なんかわざわざ立山から大観望まで行って次黒部ダム見にこっちから。<笑>確かに。だいたい一回で行くよ、ね。一回で行けるから。無料放しれてよかったよ、うん。ここからは放水は見えへんけど。立山が見えて、うん、めっちゃ綺麗。これを昔作ったっていうのがすごいマジでこんなとこにな労力だ、うん、何気なく電気を使ってるけど、うん、こういうな先人たちの努力があって電気が生み出されてるというのをしみじみと感じるよ、うん、めっちゃスコーン口につけながら喋<笑><笑>ってる、まあ、今我々は電気代ゼロやけどね、うん、ソーラーパネルで。今日はもう帰るだけやな。うん、あと。なに。斬新なとこに穴開いてる。カツ。カツです。カツ明かり。慰霊碑がありました。結構やっぱり
工事の中で亡くなられちゃった人も多いんですね。大変な工事だったよな。殉職さ,された方の名前も書いてたね。なまあ大変やもんな山やし、うん、山掘っていくから。なんかな崩れてきたりとかな。ありがたいですね。本当感謝しないと。感謝を忘れずに。感謝と決意。それではまた電気バスに乗って大木沢へ帰りますバス乗り場までの道トンネルやねんけどバリ寒い10度や十度です寒い寒い5分これここ徒歩徒歩5分です手を過ぎてきてしまったダムカードをもらいます最後の大木沢の売店で。大木沢の売店と、あとはあのレストハウスでももらえる、うん、どっちかで切符を見せたら。もらえます。ぜひ。こんな。ちゃんとダムの情報が。ね、すごい。<笑>ぜひ、来た際は皆さんダムカードもらってください。ださい駐車場に戻ってきました。まあ、実はそこから昼寝したんで。昼寝,寝じゃないなちょっとゴロゴロしました<笑>ゴロゴロして今になりますはいでここはですねその駐車場から大井沢の駐車場から15分ぐらい来たとこにある大町温泉郷という温泉街が、はい、温泉街っていうかな,かな温泉がまあいろいろあるとこがあってそこの黒部観光ホテルというとこに来ましたはいお風呂に入りにもう今日はお風呂に入りたいと思います、うん、このこの間買ったんですけど新州物見湯さん手形、うん、そうそうなんか長野はこれが売ってて、うん、購入して1年間なんかいろんなところのお風呂に入れるっていうやつなんですけどそ,うそ,うそ,うその中に40施設載っててその中から12施設は無料で入れると、うん、これ1冊何倍だっけ1500円千五百円でだから12施設まで入れるからめちゃくちゃお得めちゃくちゃお得多分二三個入ったらもう、うん元取れるぐらい。だって五百一回五百円とかやから大体もう三個入ったらもうこの値段みたいな。そっからはもうただで入れるようなもんやからな。この間一個入ってんな。そうそうこの近くの薬師の湯っていうところも入ったんですけど、うん、今日は観光ホテルの方を使いたいと思います。長野観光する人とか,とか住んでる人もおすすめやなこれは。めちゃくちゃいい。無料で入れるのは四十施設やけど、それ以外の割引普通に割引入浴の施設はいっぱいもっといっぱい乗ってて。うんこれはめちゃくちゃゃくお得ですこれ私たちは白馬の道の駅で買ったんですけど、うんまあ、長野県のな多分、うんうん、観光案内所とか道の駅は置いてると思います、うん、しかも1年有効やからなめっちゃいいよな我々は秋にまた長野に戻ってくる予定なんで秋にも使うそうそうなんかこういうのって各地にあるみたいな、うんうん、調べたらなんか全国のなんか温泉博士とか,、うんうんうん、かそういう雑誌はなあるって知ってて買ったことはないけどそれよりもエリア限定やからな入れる施設も多いし、うん、お得な気がする他の地域でもあったら教えてほしい、うん、<笑>これはたまたま調べたら出てきてんな、うん、そんなわけではいお風呂行ってきます行ってきますということでダム編終了はいこれでアルペンルート制覇ですかそうやなロープウェイだけ乗ってないけど大勢までやな、うんうん、待ったけど一週間以上一週間ぐらいかな一週間ぐらい待ったな、うんなのででも待ってよかったほんまに、うん、見れてよかった今回ありましたではご視聴いただきありがとうございましたありがとうございました高評価チャンネル登録よろしくお願いします,ししますではバイバーイ,バイ,バーイ